News Live, News Live, News Live. Filo diretto con l'informazione. Superato il traguardo dei 100 autotrapianti nel reparto di ematologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, diretto da Giuseppe Tarantini, dal 2015 a oggi il tasso di successo a 100 giorni dal trapianto è del 99%. Il reparto attivo dal 2013 è dotato di due camere sterili. I pazienti che possono essere sottoposti al trapianto autologo sono quelli con mieloma e linfoma, precisa Giuseppe Tarantini. Ai pazienti vengono somministrate terapie di induzione e subito dopo si procede con il prelievo delle cellule staminali che, dopo essere state trattate, vengono somministrate nuovamente al paziente. La permanenza in camera sterile consente di tutelare i pazienti, continua Tarantini, che restano in osservazione tra i 20 e i 25 giorni. Le valutazioni effettuate a 100 giorni dal trapianto autologo sottolineano a un tasso di successo del 99%. Il direttore dell'unità operativa continua dicendo che è molto soddisfatto di questo risultato perché si è riusciti a portare avanti un'attività di diagnosi interna e cura anche nei periodi di maggiore difficoltà legati al covid. Una donna di 51 anni è morta oggi in un incidente stradale avvenuto per cause ancora in fase di accertamento sulla strada provinciale 43 Monte Milone Venosa in provincia di Potenza. La donna, secondo quanto reso noto dal comando provinciale di Potenza dei Vigili del Fuoco, era la guida di una Fiat Punto che si è scontrata con un Audi A3, il cui conducente, 41 anni rimasto ferito in maniera grave, è stato trasportato con un'elia ambulanza del 118 Basilicata Soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza. Sul luogo, oltre a vigili del fuoco e operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Avrebbero favorito alcuni detenuti nell'ottenere colloqui con i familiari oltre il numero consentito in cambio di denaro e regali, tra cui alimenti, telefoni cellulari e computer. Per questo due agenti della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Trani nella provincia Bat sono stati arrestati. Le indagini coordinate dalla procura di Trani hanno fatto emergere il coinvolgimento di un gruppo di poliziotti penitenziari in una articolata attività criminosa. Le persone indagate sono 29 con le accuse a vario titolo di depistaggio, peculato, corruzione, concussione e abuso d'ufficio. Perquisizioni in corso in 15 abitazioni nelle province di Bari, Bat, Taranto e Roma. Le indagini sono partite a marzo del 2020 nel periodo del lockdown in seguito ad alcuni esposti di personale del corpo di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Trani, inviati sia alla procura di Trani sia al nucleo investigativo di Bari. Ulteriori elementi sono emersi da intercettazioni ambientali, sia audio che video, da pedinamento e controlli che hanno svelato, si legge in una nota della procura, un sistema corruttivo imperante all'interno del carcere di Trani. Un momento per condividere con i sindaci dei comuni e tutta la comunità istituzionale lucana una candidatura che vuole rappresentare dopo l'esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, un'occasione ulteriore per ricucire, a partire dalla cultura, le maglie territoriali della regione in un grande progetto di coesione sociale e territoriale. Così dice il sindaco Luigi De Lorenzo, riferendosi alla presentazione del dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024 di Aliano, sguardi oltre il confine, in programma il 29 novembre alle ore 15.30 all'auditorium di Calanchi. Secondo il primo cittadino, se ancora tanto c'è da percorrere in termini di sviluppo e proprio in quanto realtà al margine per dimensione e posizione geografica che Aliano è pronta a cogliere le sfide del presente per rafforzare il suo ruolo nella dimensione regionale e nazionale. Un agricoltore di 54 anni è morto, oggi schiacciato da un trattore che guidava e è accaduto alla periferia di Andria. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco, la polizia locale, la polstrada che ha effettuato i rilievi e chiuso la strada al traffico. I tecnici e ispettori dello Spesal stanno verificando per chi lavorasse la vittima e se fosse tutto in regola. Sono iniziative finalizzate a promuovere una conoscenza più approfondita dell'olio Evo, extravergine d'oliva lucano, abbinato alla condivisione di curiosità e utili informazioni a beneficio dei consumatori, una divulgazione tecnica e scientifica sull'analisi sensoriale del prodotto. Così scrive in una nota diffusa dall'ufficio stampa col diretti Basilicata che ha presentato la festa dell'olio extravergine d'oliva di alta qualità nei mercati di campagna amica, matera e potenza. L'appuntamento è per il weekend a partire dalle ore 10. News Live, News Live, News Live. Filo diretto con informazioni.